Hola youtuberos, les habla Amelia Chan 15 y acá les traigo otro nuevo tutorial. En este caso es a petición de un amigo que se acercó a preguntarme si conocía alguna página donde pudiera editar fotos o que si hubiera alguna página donde pudiera editar que se pareciera mucho al Photoshop. Este, hoy les traigo una página web. Eh, muy pero muy similar al photoshop tiene la gran mayoría de las herramientas que trae el photoshop la verdad se los recomiendo al 100% este, ya yo trabajo desde hace mucho, hace mucho tiempo con el photoshop y estuve revisando esta página y la verdad es que sí tiene un gran parecido con el verdadero photoshop bueno, este, en la descripción del video le voy a dejar el link de esta página ustedes van a ir a su navegador van a ir a la página una vez dentro de la página le vamos a dar a open photo editor esperamos que cargue ok, una vez acá vamos a escoger una de estas cuatro opciones que son crear una, una nueva imagen, abrir una imagen desde el ordenador, abrir una imagen desde URL y abrir una imagen de la biblioteca. En este caso vamos a darle a crear una nueva imagen. Acá le podemos colocar el título si quieren de una vez. Todo esto también se puede hacer al final. <ríe> Aquí modificamos el tamaño. En este caso voy a elegir 1024 x 768, que es el tamaño para un white paper en mi ordenador si ustedes quieren colocar el fondo transparente lo pueden colocar, si no lo dejan en blanco okay. como pueden ver este, las herramientas que traen son gran parte de las que trae el photoshop este, vamos a editar algo rápido para que ustedes puedan detallar que es bastante buena la página Vamos a comenzar. recortar tenemos control x como pueden ver este esto usa muchos de los comandos que usa el photoshop también tenemos control b para pegar control t para ajustar para el ajuste manual hemos presionado la tecla shift y ajustamos a nuestro gusto okay, vamos a agregarle un color al fondo vamos a agregarle otras cositas más
Jugamos con los modos. con la opacidad y ustedes pueden seguir aquí este, jugando con todas las herramientas Ok, este, como pueden ver, es muy sencillo, es muy básico, pero muy bueno. Ponemos los biseles y listo. Este, por, por motivos de tiempo no me voy a alargar, así que ustedes pueden seguir eh, editando. su imagen y cuando lo tenga listo la vamos a guardar agregamos el título mi recomendación es que la calidad la coloquen en 100% va a pesar un poquito más como pueden ver el tamaño es eh, 544 kilobytes y si lo bajamos va bajando los kilobytes pero para mayor calidad usen el 100% damos ok escogemos la ruta donde vamos a guardar listo, dice imagen guardada para verificar que se guardó y para verificar la calidad buscamos nuestra edición y abrimos como pueden ver acá está Bueno, este, espero que les sea muy útil esta página. Hay una pregunta, háganmela llegar, alguna duda. Este, bueno, nos vemos en el próximo tutorial.